பயிலுவோம் என்ற இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்இ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் ஃபஸ்ட்டு யூனிட் கண்டக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது மாடியூல் தேர்ட்டி நைன் மாடியூல் தேர்ட்டி நைனை வந்து ஒரு கொஸ்டினாக கொடுத்துருக்கு வாட் இஸ் மென்ட் பை ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஆர் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் இதுவரையில் நம்ம பூரா படித்ததெல்லாம் ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டி கண்டக்ஷனுங்கிறதுல படித்தோம் ஸ்டடி ஸ்டேட்னா என்ன ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இதுக்குள்ள ஒரு அமௌண்ட்டு கியூஎஸ்ங்கிறது உள்ளே போகுது இங்கேருந்து கியூஎஸ் தான் வெளியே போகும் இப்போ இது வந்து டெம்பரேச்சர் டீயாக இருந்துச்சுன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் கழித்து பார்க்கும்போது இந்த இது என்னவாக இருக்கும் டீயாகவே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம ஸ்டடி ஸ்டேட் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வித் டைம்னு படித்தோம் ஆனால் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறதுல வந்து அப்படி இல்லை டைம் சேஞ்ச் ஆக ஆக இதனுடைய டெம்பரேச்சர் கூடவோ குறையவோ செய்கிறது தான் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் கண்டிஷன் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் வேர் த டெம்பரேச்சர் வேரீஸ் வித் டைம் வேரீஸ்னு என்னது மாறுறது வேரீஸ் வித் டைம் அஸ் வெல் அஸ் பொசிஷன் ஈஸ் கால் ட்ரான்சியட் ஹீட் கண்டக்ஷன் பொசிஷன் என்னது இப்போ இப்படி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இப்போ ஒரு அமௌண்ட் உள்ளே வருது ஒரு ஹீட்டு வெளியே போகுது இதில் டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் இதனுடைய டெம்பரேச்சர் இப்போ சே ஜீரோ செகண்டில் வந்து ஜீரோ டிகிரி எயிட்டி டிகிரி இருக்குன்னு அப்புறம் அப்படியே நம்ம டைம் போக போக ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்தோம்னா இதனுடைய டெம்பரேச்சர் வில் பி ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் அதே மாதிரி இந்த பொசிஷனில் எயிட்டியாக இருக்கும் இந்த பொசிஷனில் வந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்கும் இப்படி வேரியஸ் லொக்கேஷன்ஸ்லேயும் வேரியஸ் டெம்பரேச்சராக இருக்கும் அப்படிப்பட்ட ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கு பேர் என்னது ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அதை தான் இதில் சொல்லியிருக்கு இந்த ப்ராசஸ் ஆஃப் ஹீட் கண்டக்ஷன் வேர் த டெம்பரேச்சர் வேரீஸ் வித் டைம் அஸ் வெல் அஸ் பொசிஷன் பொசிஷன்னால் லொக்கேஷன் எந்தெந்த இடத்துல ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் இதை மேத்தமெட்டிக்கலாக சொல்கிறதுனா எப்படி சொல்கிறது டெம்பரேச்சர் டி இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டி டீங்கிறது டைம் எக்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் போக போக வேரி ஆகும் செகண்ட்ஸ் அல்ல மினிட்ஸ் அவர்ஸ் மாற மாற அது வேரி ஆகிக்கிட்டே போகும் அதை தான் இப்போ டி டெம்பரேச்சர் டி இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டீன்னு சொல்கிறாங்க இதில் இதை நம்ம நிறைய இடத்துல படிச்சுருக்குறோம் இது வந்து டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இந்த டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைமில் நம்ம ஃபோர் இயர்ஸ் ஈக்குவேஷன் படிக்கும் போதெல்லாம் இது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தெர் இஸ் நோ சேஞ்சின்னு நம்ம படித்தோம் இப்போ இதில் வந்து இட் இஸ் நாட் ஜீரோ இட் இஸ் கோயிங் ஆன் சேஞ்சிங் ஒவ்வொரு தடவையும் இது சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னு இந்த டெஃபினேஷன் படி நம்ம படிச்சுருக்குறோம் அப்போ ட்ரான்சியன்ட்டுங்கிறது என்னது மாறிக்கிட்டே இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கிற இந்த பொசிஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் அது மாறிக்கிட்டே இருக்கும் உள்ள சிஸ்டத்தில் இதுதான் ட்ரான்சியன்ட் ஆனால் ஸ்டெடி ஸ்டேட்டுங்கிறது என்னது எப்போயுமே இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் இஸ் ஈக்குவல் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது அப்படி இல்லை மாறிக்கிட்டே இருக்குது டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் டெம்பரேச்சர் கூடவோ குறையவோ மாறுது அப்படிப்பட்ட இதுக்கு பேர் ட்ரான்சியன்ட் ஆர் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் பேர் இதில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து பீரியாடிக் வேரியேஷன் பீரியாடிக்னால் என்ன பீரியாடிக்காக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம் பீரியாடிக்னால் ஒரு தொடர்ச்சியாக ஒரு கரெக்டான ஒரு வரமுறையில் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸுக்கு ஒரு தடவை நீ பீரியாடிக்காக சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போது ஒவ்வொரு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை அந்த வண்டியை சர்வீஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அது மாதிரி இந்த இதில் டெம்பரேச்சர் சேஞ்சஸ் பீரியாடிக்கலி வித் த சிஸ்டம் விச் விச் ஆர் சைக்கிளிக் இன் நேச்சர் சைக்கிள் கணக்காக அது மறுபடியும் சுற்றி சுற்றி வரும் இப்படி பீரியாடிக்காக இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இங்கே ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கும் பரவாயில்ல இப்படி இப்படி இது வந்து திரும்பி திரும்பி அதே இதுலையே திரும்பி திரும்பி சுற்றி சுற்றி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த டெம்பரேச்சர் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் பீரியாடிக்கல் சிஸ்டம் பீரியாடிக் வேரியேஷன் ஆஃப் 
unsteady state heat conduction innonnu vandu non periodic indha dilla modhala example paapom periodic la vandu temperature variation in cylinder of ic engines ic engines la paathirpa piston vandu cylinder ku la move aagikitte irukum appa compress pannum bodhu oru temperature irukum expand aagum bodhu oru temperature irukum ana idu repeated ah cyclic ah adhe maari ovvor thadava compress compress pannum bodhu adhe temperature எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும்போது அதே டெம்பரேச்சர் இப்படி பீரியாடிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த இது கணக்காக அந்த இதுன்னு அதுக்கு பேர் தான் பீரியாடிக் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம பில்டிங் வால்ஸ் இப்போ நம்ம கட்டட பில்டிங் இருக்குது காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது இந்த ரெண்டு நம்மளுடைய அட்மாஸ்பெரிக் டெம்பரேச்சர் கணக்காக ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் இருக்கும் தென் சன் வந்து கூட கூட ஹீட் ஆக ஆக இது வந்து மார்னிங் எயிட் ஏஎம் ஒரு டுவெல் பி டுவெல் ஓ கிளாக்லாம் பார்த்தோம்னா இது வந்து தேர்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் இன்னும் டூ ஓ கிளாக்லாம் பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆகிரும் பிறகு ஃபோர் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரும்போது அப்படி குறையும் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எயிட் ஓ கிளாக் வரும்போது மறுபடியும் இந்த டுவெண்ட்டிக்கு வந்துடும் இதே ரொட்டீனாக மறுநாள் பார்க்கும்போது இதே மாதிரி எட்டு மணிக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்கும் இதே மாதிரி பீரியாடிக்காக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்மளுடைய வால் டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ணோம்னா இப்படி வரும் அப்படி இருக்கிற சேஞ்சஸ்க்கெலாம் பேர் என்னது பீரியாடிக் வேரியேஷன் பேர் இது நான் பீரியாடிக் இதில் வந்து எந்த இதுவும் இல்லை ஏதோ ஒரு விதத்தில் மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இந்த டெம்பரேச்சர் வேரிஸ் நான் லீனியர்லி வித் டைம் லீனியர்னால் என்னது சே இப்போ ஒரு கிராஃப் போட்டோம்னா இப்போ டெம்பரேச்சர் வந்து இப்படியே ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் குடிக்கிட்டே போச்சுன்னா அது என்னது லீனியர் நான் லீனியர் அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் கூடும் இப்படி கூடலாம் அல்லது இப்படி கூடலாம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் குடிக்கிட்டே போகுது அந்த இதுக்கு வந்து நான் லீனியர்னு பேர் அப்போ இந்த நான் பீரியாடிக்கில் இது வந்து எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகவோ டிக்ரீஸ் ஆகவோ செய்யும் அப்படி இதுக்கு பேர் நான் லீனியர்னு பேர் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹீட்டிங் ஆஃப் இன்காட் இன்காட்னு என்னது இப்போ அயன் ஓர்லேருந்து பெரிய பல்காக இரும்பு தயார் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் இன்காட் இதே மாதிரி அலுமினியம் காப்பர் இப்போ நீ அலுமினியம்லாம் பெரிய இது பளவில் வாங்கணும் டன் கணக்கில் வாங்கணும்னா இன்காட்டில் தான் வாங்க முடியும் வேறு எந்த விதத்துலேயும் இருக்காது பெரிய பெரிய பாலமாக இருக்கும் தமிழில் சொல்கிறதுன்னா இரும்பு பாலம் அலுமினியம் பாலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இன்காட் இன் ஃபர்னஸ் அண்ட் கூலிங் ஆஃப் பார்ஸ் இப்போ ஹீட்டிங் ஆஃப் இன்காட் ஒரு ஃபர்னஸில் வந்து இன்காட்டை வச்சு நம்ம அது மெட்டலாக மாற்றணும் அதாவது லிக்விடாக மாற்றணும்னா ஹீட் பண்ணோம்னா அதனுடைய டெம்பரேச்சர் ஏதோ ஒரு விதத்தில் கூடிக்கிட்டே போகும் அது பீரியாடிக்காக இருக்காது டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் ஒரு டைமுக்கு தகுந்தாப்பில் அது கூடிக்கிட்டே போகும் அந்த இதுக்கு பேர் தான் நான் பீரியாடிக் வேரியேஷன் அதே மாதிரி கூலிங் கூல் பண்ணும் போதும் அது முதல்ல ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்கும் பிறகு பிறகு அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஒரு டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் அது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கே வரும் ஆனால் அது வந்து லீனியராக இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு அதனால் இவ்வளோ தான் குறைஞ்சிருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு இவ்வளோ தான் டெம்பரேச்சர் இருக்கும் அப்படிலாம் சொல்ல முடியாது ஏதோ ஒரு விதத்தில் அது குறையும் அப்படி இருக்கிறதுக்கெல்லாம் பேர் என்னது நான் பீரியாடிக்னு பேர் இப்போ மொத்தத்துக்கு இந்த இது இருக்கு பார் ட்ரான்சியட் ஹீட் கண்டக்ஷன் ஆர் அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷனுக்கு நல்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் சொல்லலாம்னா இந்த தான் சொல்லலாம் நல்ல அப்ளிகேஷன் சொல்லலாம்னா கூலிங் ஆஃப் ஐசி இன்ஜின்ஸ் ஐசி இன்ஜின்ஸை கூல் பண்ணுறதுக்கு என்ன வச்சுருக்குறாங்க உள்ள வாட்டர்லாம் சர்க்குலேட் பண்ண வச்சுருக்குறாங்க இல்லாட்டினா ஏர் ப்ளோ பண்ணி ஏர் இதில் வச்சுருக்குறாங்க ஏர் கூலிங்காக அப்படி இதுக்கு வந்து இந்த தான் சொல்லலாம் அதே மாதிரி ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ஆஃப் மெட்டல் பில்லட்ஸ் பில்லட்ஸ்னு என்னது சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இதே மாதிரி சின்ன இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு பேர் என்னது பில்லட்ஸ் இப்படி பில்லட்ஸ்லாம் என்ன இது பண்ணுறாங்க ஹீட் பண்ணுறாங்க கூல் பண்ணுறாங்க அப்படி இதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் கண்டிஷனில் தான் கூடுது குறையுது ஏன்னா இப்போ இந்த அடுத்த இதில் பார் இது நல்லா உனக்கு ஈஸியாக இருக்கு கூலிங் அண்ட் ஃப்ரீஸிங் ஆஃப் ஃபுட் ஃபுட் ஐட்டம் இப்போ நம்ம ஒரு தக்காளி பழத்தையே உள்ளே வைக்கிறோம் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே முதல்ல வெளியே வைக்கும்போது நம்மளுடைய ரூம் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியாக இருக்கும் பிறகு உள்ளே வச்சதும் அதனுடைய சென்ட்ரு இங்கே இருக்குது அப்படி முதல்ல சென்ட்ரு வரையிலுமே டுவெண்ட்டி டிகிரி த எயிட்டீன் டிகிரி ஆகிரும் அப்படி ஆகாது மெது மெதுவாக உள்ள மெது மெதுவாக முதல்ல அவுட்டர் தான் தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஆகும் டுவெண்ட்டி ஆகும் பிறகு உள்ள கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் இது உள்ள வரையிலும் போகும் அப்போ அந்த லொக்கேஷனுக்கு தகுந்தாப்பிலையும் உள்ளே இதை அறுத்து பார்த்து நம்ம டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம்னா என்ன தெ
பழைய டெம்பரேச்சர்லேயே இருக்கும் வெளியே இருக்கிறது தான் டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சி கூல் ஆகிருக்கும் அப்போ இடத்துக்கு தகுந்தாப்பிலையும் அதனுடைய லொக்கேஷனுக்கு தகுந்தாப்பிலையும் வேரியேஷன் இருக்குது டைமுக்கு தகுந்தாப்பிலையும் இருக்குது வச்சு ஒரு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா வேறு டெம்பரேச்சராக இருக்கும் ரெண்டு மணி நேரம் கழித்து பார்த்தோம்னா வேறு டெம்பரேச்சராக இருக்கும் அப்போ அப்படி இருக்கிறதெல்லாம் அன்ஸ்டடி அன்ஸ்டடி ஸ்டேட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அதே மாதிரி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் பை கொஞ்சிங் இது நீ செகண்ட் இயரில் படிச்சுருந்துருப்பேன் இன்ஜினியரிங் மெட்டீரியல்ஸில் எப்படி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு இதே மாதிரி ஒரு அயன் பார் இருக்குது ஒரு டூல் இருக்குது லேத்தில் கொடுக்குற ஒரு டூல் இருக்குது இதை வந்து நல்ல ஹார்டன் பண்ணணும்னு என்ன பண்ணுறாங்க ஹையாக டி ஹீட் பண்ணி அதை வந்து ஆயிலில் டிப் பண்ணிடுறாங்க இம்மிடியட்டாக அது கூலாகுறாப்பில் அப்போ கூலாகும்போது இந்த டிப்பெல்லாம் என்ன ஆகுது அதனுடைய மாலிக்யூல்ஸ்லாம் வேறு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு கிறிஸ்டல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டுக்கு மாறுது அதனால் ஹார்டன் ஆகுது அதனால் ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இதே மாதிரி அன்ஸ்டடி ஹீட் கண் கண்டக்ஷன் ஆர் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் மெத்தடில் தான் பண்ணுறாங்க ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு குட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ட்ரான்சியன்ட் ஹீட் கண்டக்ஷன் அதனால் உனக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டெம்பரேச்சர் வந்து எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் டி எக்ஸுங்கிறது டிஸ்டன்ஸு டீங்கிறது டைம் டயத்துக்கு தகுந்தாப்பிலையும் தூரத்துக்கு தகுந்தாப்பிலையும் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் பேசிக்காக இருக்கிறது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கோம் அதிலருந்து ரெண்டு வேரியேஷன் இருக்குங்கிறதையும் நம்ம இந்த மாடியூலில் சொல்லியிருக்கிறோம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் படி நீங்கள் எல்லா மாடியூல்லையும் படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் கம்ப்ளீட்டாக கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் கவர் ஆச்சுன்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப எளிது நீங்கள் ஈஸியாக எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணி பாஸ் பண்ணலாம் சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ